ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അൻസസ് വ്യൂസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കളർ ഓ എസ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഓ എസിനെ കുറിച്ച് റിയൽമി ഫോണുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോ ഫോണുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഓ എസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കളർ ഓ എസ് സിക്സ് എന്നുള്ള യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിലെ കുറച്ച് ടിപ്സും അതേപോലെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കളർ ഓയ് സിക്സ് ഫോണുകൾ അതായത് റിയൽമി എക്സ് ടി റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ റിയൽമി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോയുടെ ഫോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സംഗതികളുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ടിപ്സ് പറയാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ആപ്പ് ഡ്രോയർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഒരു ലൈൻ ആപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സെറ്റിംഗ്സ് കാണും ആ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയാൽ ആ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി കാണാൻ സാധിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഡിസേബിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ആ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം ഡിസേബിളായി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്പ് ഡ്രോയിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമുക്ക് ഏത് ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗസർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഈ കളർ ഓയ്സിൻ്റെ ബ്രൗസറാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് അത്രത്തോളം പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രൗസർ അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രൗസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു സംഗതിയാണ് ഈ ബ്രൗസർ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് പോവുക സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഡിഫോൾട്ട് ആപ്പ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ പോയാൽ ബ്രൗസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ബ്രൗസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൗസറുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉണ്ടായിരിക്കും ഗൂഗിൾ ക്രോം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഇനി നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ബ്രൗസർ അതായത് ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം വൈ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടിപ്പ് പിന്നെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടിപ്സാണ് കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു ടിപ്സാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് ആപ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് ഗെയിംസ് എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ നമ്മളുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് ആപ്പ് ഡ്രോവറിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനൊരു മാർഗ്ഗമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ജനറൽ എന്നുള്ളൊരു സംഗതി കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് സൈക്കൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആ സെറ്റിംഗ് സൈക്കൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിലൊരു ലൈന് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഹോം സ്ക്രീൻ ഫോൾഡർ എന്നുള്ള സംഗതി അത് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആപ്പ് ഡ്രോയറിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ചൊരു ടൈം എടുത്തിട്ട് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്കത് ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഫീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ ടത്തറിംഗ് ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഫീച്ചറിനെ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം അതർ വയർലെസ് കണക്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പേഴ്സണൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്നുള്ളതിൽ പോവുക അതിൽ കണക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു വൈഫ് കണക്ഷൻ നമ്മളൊരു കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് പെടുത്തുക പിന്നെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എത്ര ഡിവൈസ് വരെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്ന്
ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഇനേബിൾ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈഫൈ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എൻ്റെ ഫോണ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വൈഫൈ ടച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ വന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഫോണിന് കിട്ടിയ വൈഫൈ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ആ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ റൂമിലേക്കൊന്നും അത്ര കവറേജ് ഇല്ലാത്ത കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കളർ ഓ എസ് സിക്സ് ഉള്ള ഒരു ഫോൺ കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിന് നമുക്ക് എവിടെയാണോ കവറേജ് ഉള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈഫൈ മുഖേന ആ വൈഫൈ ഷെയർ ചെയ്യാം വൈഫൈ ടെത്തറിങ് മുഖേന ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു വൈഫൈ റിപ്പീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റൗട്ടർ പോലെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇതിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് കാണാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമേഷൻ ിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് അനിമേഷൻ സ്പീഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ലോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് നമുക്ക് സ്ലോയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ ഓരോന്ന് വരുന്നതൊക്കെ കുറച്ചൊരു സ്മൂത്തായിട്ട് കുറച്ചൊരു സ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും നല്ലൊരു സ്മൂത്തായിട്ട് എഫക്റ്റ് ഞാൻ ഇതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അനിമേഷൻസിൽ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണിത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇതും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടാൽ അതായത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ആ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ആ ഫോൺ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ കളർ ഓയ് സിക്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇനി ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ പോയാൽ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ എന്നുള്ളൊരു ഐക്കൺ കാണാൻ ഒരു സെറ്റിങ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ അതായത് നമുക്ക് ക്യുക്ടുകൾ അതായത് വൈഫൈ ഓൺ ആക്കുന്നു ഓഫ് ആക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് അതിലെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് വരുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് ഇത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടൻറ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പോവാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്സപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ലോങ് പ്രസ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പ് ഇൻഫോ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ആപ്പ് ഇൻഫോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ പിൻഫോല് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാനേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോകും അതിൽ മാനേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏതിലാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം അപ്പം അതിൽ ഹൈഡ് കണ്ടൻറ്റ് വൈൽ ഡിസ്പ്ലേയിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും
അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോൾ ബ്ലോക്കിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ കോൾ ബ്ലോക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അൺനോൺ നമ്പർ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഗതി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വേഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഓഫർ എന്നുള്ള വേഡ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഓഫർ എന്ന് വരുന്ന മെസ്സേജൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഹരാസ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ആൻറ്റി ഹരാസ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കോൾ റെക്കോർഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു സെറ്റിങ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ സെറ്റിങ്സിൽ പോകാം കോൾ റെക്കോർഡിങ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കോൾ റെക്കോർഡിങ് വെക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അൺനോൺ നമ്പർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യാത്ത നമ്പറിന് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എത്ര തോളം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതായത് ആയിരം ടൈംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സെറ്റ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ സംഗതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പോവാം സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ആപ്പ് എൻക്രിപ്ഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫേസ് അൺലോക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് അൺലോക്കിംഗ് മുഖേന അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് അൺലോക്കിംഗ് കവർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഏതാണോ ഫിംഗർ ഫേസ് ഏതാണോ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിംഗർ മാത്രമാക്കണേ ഫിംഗർ മാത്രമാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സേഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ലാസ്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഓഡിയോസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മറ്റുള്ള ഫയൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇതിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ത്രീ ഫിംഗർ ഗെസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് വിരൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് എയ്ഡിൽ പോവുക അതിനുശേഷം ഗെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ജെസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗെസ്റ്റർ ആൻഡ് മോഷൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ ത്രീ ഫിംഗർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷന് അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇനാബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇന ഇനാബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വിരൽ വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വിരൽ വെച്ച് താഴോട്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു മൂന്ന് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് സെറ്റിങ്സിൽ പോകാം ഏകദേശം ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആപ്പ് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ഇത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്വൈപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ത്രീ ഫിംഗർ ഫോർ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ
അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് ഇടാം കൺ കംഫർട്ടബിൾ നൈറ്റ് ടൈം റീഡിങ് മോഡിലേക്ക് ഇടാം അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുക നമുക്കൊരു വാം കളറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എത്രത്തോളം വാം ആകണം എന്നൊക്കെ നമുക്കിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഈ നൈറ്റ് ഷീൽഡ് മോഡ് വരുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രാത്രിയൊക്കെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹോം സ്ക്രീനിലൊക്കെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓരോരോ ഐക്കൺസ് ഇതിലുള്ള ഹോം സ്ക്രീനിലുള്ള ഐക്കൺസും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് മുഖേന അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം അതല്ല ഇനി അതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഒറ്റയടിക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മറ്റെടുക്കെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതി അങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പ് ക്ലോണർ അതായത് ഡുവൽ ആപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഒരു ഫോണിൽ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ആപ്പ് ക്ലോണർ അതും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഗെസ്റ്റർ കൺട്രോ കൺട്രോൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് എയ്ഡിൽ അതിൽ ഗെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മോഷനിൽ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ഗെസ്റ്റേഴ്സിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് ഗെസ്റ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡബിൾ ടാപ്പ് ടു വെയ്ക്കപ്പ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ടു ഓഫ് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ തറയിൽ വെക്കുന്ന കേസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പവർ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രീൻ ഓൺ ആകുന്ന ഒരു കേസൊക്കെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പവർ ബട്ടൻ്റെ ഉപയോഗമൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ടാപ്പ് ടു വെയ്ക്കപ്പ് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫായി കിടക്കുന്ന ഫോണിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വി എന്നടിച്ചാൽ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓ എന്നടിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ആവുന്നു ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാടെണ്ണം നമുക്കതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റിയിൽ ഇതേ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ കളർ വോയ് സിക്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വോയിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ കളർ വോയിസ് സിക്സ് അത് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ പുതിയതാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസും കണ്ടു നോക്കാം ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അൻസസ് വ്യൂസ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച